മഴ എന്നെപ്പോലുള്ള കുട്ടി തവളകൾ മുതൽ വലിയ പോക്കാച്ചി തവളകൾ വരെ റൈഡിനിറങ്ങുന്ന കാലം ഈ മഴയത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു മഴയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരു ശരാശരി മലയാളിയുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഓപ്ഷനുള്ള ഒരു സ്ഥലം വയനാട് അത് രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റൈഡ് തുടങ്ങി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും പൊതുവേ തിരക്കേറിയ ഹൈവേ ആണെങ്കിലും അന്ന് എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ഒട്ടും തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല മൈസൂർ എത്തുന്ന വരെയും ആകാശം കാർമേഘങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് മഴ ടീസർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ പട റിലീസായില്ല മൈസൂരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് രണ്ട് റൂട്ടുണ്ട് നാഗർഹോലെ ഫോറസ്റ്റ് വഴിയും പിന്നെ ആ ഫോറസ്റ്റിനെ തന്നെ ചുറ്റിയ ഒരു ഹൈവേ റോഡും ഏതൊരു ശരാശരി ബൈക്കറിനെ പോലെയും ഞാനും ഫോറസ്റ്റ് വഴി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഹൻസൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡീവിയേഷൻ എടുത്ത് ഒരു റൈഡ് എടുത്ത് വേണം ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്താൻ തികച്ചും വിജനമായ റോഡ് ഞങ്ങളൊഴികെ ഒറ്റ ബൈക്ക് വേറെയില്ല ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ബൈക്കുകൾ ഈ വഴി വിടില്ല വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ആക്രമിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ വിലസനം മൂലം ബൈക്കുകൾ അവർക്ക് വറച്ച് കാർ ഉള്ളവരെ അടിമുടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുപ്പി കൊണ്ടുപോയ കാർ ചേട്ടന്മാർ ഇപ്പൊ പോലീസ് പിടിയിലാണ് വളരെ സങ്കടത്തോടെ തിരിച്ച് ഹൻസൂരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മാനുകളെ കണ്ടു ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡിലെ ഒരു മേജർ റീറൌട്ട് ഒരു തുള്ളി മഴ പോലും സാമ്പിളിനില്ല റൈഡ് ത്രീ ജി ആവുമോ എന്നൊരു സങ്കടത്തോടെ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും സഹായിക്കുന്നവൻ ചങ്ക് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും പണി തരുന്നവൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നല്ലൊരു ഹൈവേ അപ്പുറത്ത് കണ്ടിട്ടും ഗൂഗിൾ ഞങ്ങളെ അരക്കേറി കണ്ണൂർ റൂട്ടിലൂടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു റൂട്ടിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് തികച്ചു ഗ്രാമപ്രദേശം റോഡിൽ ടാറില്ല കോഫി പ്ലാന്റേഷൻ്റെയും നാരങ്ങ തോട്ടത്തിൻ്റെയും വയലുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഒരു റൈഡ് മഴ പതുക്കെ ചാറി തുടങ്ങി റോഡില്ല എന്നൊരവസ്ഥ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നല്ലൊരു ഫീൽ പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോ ഭാരം വരുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് വിത്ത് പില്ല്യൺ മൂന്ന് തവണ അടി തട്ടി രണ്ട് തവണ സസ്പെൻഷൻ ബോട്ടം ഔട്ട് ചെയ്തു ആഹാ ഫസ്റ്റ് റെയിൻ റൈഡ് പൊടി പൊടിക്കുന്നുണ്ട് ഗൂഗിളിനെ ശവിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ മനോഹരമായിരുന്നു ഫൈനലി ഞങ്ങൾ ഹൈവേയിലെത്തി ഞങ്ങളുടെ റൈഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കുള്ള റോഡ് കുട്ടയിൽ നിന്നും കാട്ടിക്കുളത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് അതെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് തിരുനെല്ലിയിലേക്കാണ് മുൻപ് പലതവണ ഈ റോഡിൽ ഓടിച്ചപ്പോഴും ആനകളെ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നൊരിക്കൽ കൂടെ അതിനെ കാണാനുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അല്ല ഞങ്ങൾ കാരണം മുൻപൊക്കെ ഞാൻ കാറിലും ആന കാൽനട യാത്രയിലും ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ബൈക്കിലാണ് അതും ഫുള്ളി ലോഡഡ് വിത്ത് ലഗേജ് എൻ്റെ പില്ലിയൻ ആന ഒരു ഷെയ്ക്കാൻ്റിന് വന്നാൽ പണി പാടും അങ്ങിങ്ങായി ഹോട്ട് ആന പിണ്ണും കാണിച്ച് ആന ടീസർ കൊടുത്തതല്ലാതെ ആനകൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേ എടുത്ത റിസോർട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എത്തേണ്ട ഞങ്ങൾ എത്തിയത് മൂന്ന് മണിക്ക് നല്ല വിശപ്പും ഞങ്ങൾ താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച റിസോർട്ടാണ് കൂമൻകൊല്ലി റിസോർട്ട് മൊബൈലിന് റേഞ്ചും കാണാൻ ടി വിയും ഇല്ല എന്നൊഴിച്ചാൽ പ്രകൃതിയായി ഒരു സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ഏറുമാടം എന്നൊരു റൂമാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ചെറിയ ഒരു റൂം പിന്നെ ഒരു ബാൽക്കണിയും മഴ കാണാൻ അത് മതി ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ലഞ്ച് കഴിച്ചതോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അടിച്ചതോ ഒന്നും ഞാൻ മറ്റു യൂട്യൂബേഴ്സിനെ പോലെ കാണിച്ചില്ല മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഫുഡ് കണ്ടാൽ ഞാനത് തട്ടുന്ന ഒരു സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് ക്യാമറയ്ക്ക് പോലും പകർത്താൻ കഴിയാത്തത് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് തന്നെയാണ് പോരാത്തതിന് ലഞ്ച് ലേറ്റ് ആയതിൻ്റെ മുടിഞ്ഞ വിശപ്പും ഒരു പേശായ ചോറും മീനും കൂട്ടിയ ഊണ് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ മഴ കണ്ടിരിക്കാം അതൊരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് ഒരു സൈഡിൽ കർണാടകയിലെ ബ്രഹ്മഗിരി മലകൾ മറ്റൊരു സൈഡിൽ തലപ്പുഴ വെറുതെ മഴ കണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല മലയാളികൾക്ക് മഴ എപ്പോഴും ഒരു വികാരമാണ് സ്വന്തം പറ
മഴയോടുള്ള നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ പലതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചൂട് കട്ടൻ ചായം പിടിച്ച് ഇരുന്ന് മഴ കാണുമ്പോൾ മഴയോട് പ്രണയമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മഴ തന്ന സമ്മാനങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ മഴയോട് ദേഷ്യവും തോന്നും എന്നാലും ആരും മഴയെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാറില്ല ഓരോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും മഴ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കും എന്നിട്ട് ശക്തമായി പെയ്യും കാറ്റടിക്കും ഇതെല്ലാം ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് മണിക്കൂറുകൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വേവലാതി മാത്രം നമ്മളുടെ ഒരു ചങ്ക് പുറത്തു നിന്ന് നല്ല അസല മഴ കൊള്ളുന്നുണ്ട് അവന് പനിയൊന്നും പിടിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു സമയം പതുക്കെ ഇരുട്ടി ചുറ്റും ചീവിടിൻ്റെയും മാക്രിക്കൂട്ടത്തിൻ്റെയും കോലാഹലങ്ങൾ മാത്രം വീണ്ടും സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിൽ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡിന്നറിന് ശേഷം ഈ മഴയുടെയും ചീവിടിൻ്റെയും ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ കേട്ട് ഒരു ഉറക്കം പരപ്പുറത്ത് മഴ വന്ന് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഉണരുമ്പോഴും ഒരു ചെറിയ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ വീണ്ടും ഉറക്കം കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു നല്ല ഒരു ഉഷാർ ഉറക്കത്തിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം പുലർന്നു അവിടുത്തെ പ്ലാന്റേഷനിൽ നിന്നും പറിച്ച കാപ്പിക്കുരുവിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അടിപൊളി കാപ്പി ശക്തമായില്ലെങ്കിലും മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അടിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഫുഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനടിച്ച് യാത്ര തിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് മൈസൂർ എത്തുന്നവരെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഹോട്ടലില്ല വണ്ടി ഓണാക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിലും ചങ്ക് ചതിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ മഴ കൊണ്ട് അങ്ങനെ തിരുനെല്ലിക്കാടിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ വെക്കണ്ടേയിരുന്നു ഇത്തവണ ഗൂഗിൾ മാപ്പില്ല ചോദിച്ചു പോകാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു കുട്ടിയിൽ നിന്നും എടുത്തു തിരിഞ്ഞ് ഒരു കർണാടക ഗ്രാമം വഴി യാത്ര മഴ നല്ല കലശലായി ഒരു പക്ഷേ കർണാടക ഒട്ടും മോശമല്ല എന്ന് കാണിക്കാനായിരിക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊടകിലെ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് മനസ്സിലായി നല്ല മഴ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീലും ഇടയ്ക്കൊരു ചായ പിടിക്കാൻ നിർത്തിയതല്ലാതെ വേറെ സ്റ്റോപ്പൊന്നുമില്ല വീട് വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നാലും യാത്ര ആസ്വദിച്ച് പതുക്കെ തിരിച്ചു കർണാടകയിലെ ഗോണിക്കപ്പൽ വഴി മൈസൂർ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിന് ശേഷം മഴ ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞു സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു മടക്കം ശുഭം